So today we start our fifth module, hydrogen atom. So here we discuss the quantum theory of hydrogen atom. And uh, first of all, we we write the Schrodinger's equation for the hydrogen atom, or uh, the Schrodinger specifically the Schrodinger equation for the electron on the hydrogen atom. So the first problem that Schrodinger solved with the wave equation is that of the hydrogen atom and he could find that the quantization occurs naturally in wave mechanics. But the other thing is that we a discreteness and uh, quantization. In a separate board theory, we will postulate it. So we will see the detail in detail. So, now we are going to write the Schrodinger equation for hydrogen atom. Hydrogen atom is the three dimensional. This is why we solve the problems one dimensional. So, a hydrogen atom consists of a proton and an electron. And we know that the mass of the proton is 1836 times the mass of the electron so the proton is uh, 1836 times heavier than that of the electron so for sake of convenience we consider the proton is stationary and the electron is moving around the proton so actually we know that uh, uh, in an atom both uh, the electron and proton are moving around a common center of mass so, as in Bohr theory, the correction for proton motion is simply a matter of replacing the mass m of the electron by the reduced mass m prime of the system. But initially, we have a proton stationary right to consider the electron revolve in the right to consider the In nuclear motion correction, we have a uh, third module already participated. We have to replace the mass of the electron by the reduced mass of the system. So now we have to write the Schrodinger equation in three dimension. The three dimension la uh, d square psi by dx square del square psi so del square psi is dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square. So substituting the value of del square psi, we will get the Schrodinger equation. Time independent Schrodinger equation as dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square plus 2m by cross z square into e minus u psi equal to 0. Now, we have hydrogen atom in the case of Schrodinger equation. We have del square psi Cartesian coordinate. Okay. Now, we have the potential energy area. So, hydrogen atom is in the electron is revolving around the proton. So, if we consider the nuclear motion, we have to replace uh, M with M prime. Now, we have to replace M with M prime. So, we have to replace M with M if the potential energy, potential energy is the potential energy between this uh, positively charged pro proton and the negatively charged electron. So the charge of the proton is e plus e and this is minus e. So uh, we have uh, the potential energy of two charges uh, as equal to q1 q2 divided by 4 pi epsilon 0 r here q1 is e and q2 is minus e so we have minus e square by 4 pi epsilon 0 r so now we have the potential energy here this is r into a function now we have the schrodinger equation del square is in the cartesian coordinates x y z in the term U R we have to do the two methods. We have to do the two methods. We have to do the 
x square plus y square plus z square. அல்லங்கள் நாம்ல இந்த என்ன மீ del square என்னு வரு இந்தது spherical polar coordinate systemத்தில் எடுதனம். அதா இது r theta phi'd termல. அப்போ, u r இந்த function ஆம்பம் நன்று கோக்கே எல்லாம் spherical polar coordinate systemத்தில் ஐதிக்கும். அப்போ, நமுக்கு இரண்டு methodல் ஏதங்கள் ஒன்று சூசியம் சு நம்மல் இ spherical polar coordinate systemத்தில் இ method ஆனு யூச் செய்ந்து இங்கனி செய்தாலேன் நமுக்கு சோல்வியன் எடுப்பம் since the hydrogen atom is spherically symmetric this method is very useful to solve the Schrodinger equation for hydrogen atom so the potential energy is a function of the distance r so, since use the function of r, uh, we cannot substitute uh, this equation number 2 in equation number 1. So, we can use any of these two alternatives. So, one is to express u in terms of the Cartesian coordinates and uh, by replacing r by root of x square plus y square plus z square. So, other is to express this Rodinger equation in terms of the spherical polar coordinates, r theta phi. So, owing to the symmetry, we choose the second one. So, the symmetry suggests the spherical polar coordinates. The spherical polar coordinate system is familiar with us. We have a point in the Cartesian coordinate, x, y, z in the terms. வாதின தன்ன spherical polar coordinateல் r theta phi இடு தியம்மில் எடுதாம். r is the distance from origin to the point p and theta is the angle made by this radial vector with respect to z axis and theta can vary between 0 to pi நீங்கள் கரையின் முகல் இங்கன வந்து இங்கன போய் தாழ வெரை வெருள்ளும். திரிச்சி வெரும்போ நேர்த்தத்து அதே θீட்டியான் வேறு அப்பு 0 to 2 pi வேறியாம் பத்தில்லா θீட்டா கேன் வேறி from 0 to pi and phi is the angle made by the projection of this vector radial vector in the xy plane with respect to x axis இதிந்த ஒரு projection நம்மல xy planeலி வருக்கியா xy planeல் இந்த projection என்ன வரையும் நம்க்கு அரையாம் r sin theta இதிக்கும் அப்பா அது a vectorும் x axis உன் தம்மில் இந்தாக்குன்ன angle ஆனு phi so அது தம்மிலில் conversion spherical to cartesian cartesian to sphericalும் நீங்க்க அரையாம் r is equal to root of x square plus y square plus z square is the length of the radius vector from origin to the point P. So theta, which is also called the zenith angle, is the angle between the radius vector and the positive z-axis. And from figure we can see that uh, cos theta is equal to z by r. And therefore, theta is cos inverse of z by r cos inverse of z by root of x square plus y square plus z square and phi is the angle between the projection of the radius vector in the xy plane and the positive x axis measured in the direction e direction x axis theta measured z axis okay so, this phi is also called azimuth angle. அப்பு நமுக்கு அரியாம் இப்படுந்து நமுக்கு clear ஆனு z is equal to r cos theta ஆனு இ projection நமுக்கு r sin theta அழுதாம் அதின்று ரண்டு components வேறுந்து x உம் y வாண்டு x is equal to பி angle phi ஐது உண்டு x is equal to r sin theta cos phi இதின்று adjacent side ஆனு phi and y is equal to r sin theta இதா, e vector இந்த வெரிந்து இந்த hypotenuse side இந்த வெரிந்து opposite side phi வெரிந்து so y equal to r sin theta sin phi இப்படுது நோக்கிக்கே 
y by x എന്ന് പറയുന്നത് tan phi ആയിരിക്കും so phi is tan inverse y by x അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ആർ തീറ്റ ഫൈ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സും വൈയും സെറ്റും കണ്ടുപിടി തന്നിരുന്നാൽ തിരിച്ചുള്ള കൺവേർഷൻ അതായത് ആർ തീറ്റ ഫൈ അറിയാമെങ്കിൽ എക്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ സൈൻ തീറ്റ കോസ് ഫൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ സൈൻ ഫൈ ആൻഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് സോ ഇതാണ് സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം തീറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞാല് തീറ്റയും ആറും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സെഡ് ആക്സിസും ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആണ് ഈ ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ കോൺ ഇങ്ങനെ ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പിൽ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം എന്താണ് സെയിം തീറ്റയാണ് വരിക അപ്പൊ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം സെയിം തീറ്റ അപ്പൊ ആറും തീറ്റയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതൊരു സ്പിയർ ആണ് ആർ ഓൾറെഡി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആറും തീറ്റയും ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് parallels of latitudes on a globe അപ്പൊ നമ്മള് ഗ്ലോബില് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് വരക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെ പോലെ തന്നെയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആർ എൻ തീറ്റ വരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇക്വേറ്ററിന്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ സ്പിയറിന്റെ ഇക്വേറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ സെഡ് ആക്സിസ് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലെ ഈ സെഡ് ആക്സിസും എക്സ് വൈ പ്ലെയിനും ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോ ആ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ അതായത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാണ് സീറോ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ജെനിത്ത ആംഗിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സെഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്കാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇക്വേറ്ററിന്റെ കേസിൽ ഏർത്തിന്റെ ഇക്വേറ്ററിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും ഒരു സ്പിയറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ സെന്റിൽ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ തീറ്റ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇക്വേറ്റർ പാർട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് എസിമുത്ത് ആംഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം കോൺസ്റ്റന്റ് എസിമുത്ത് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസിമുത്ത് ആംഗിൾ പ്ലസ് ഇതൊരു സ്പിയർ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആറ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് തീറ്റ മാത്രം വേരി ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദി പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദി റേഡിയൽ വെക്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആക്സിസ് അപ്പൊ ആ ആംഗിൾ വേരി ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതാ ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേ ഇതിലായിരിക്കും വരിക ഇപ്പൊ ഒരു സ്പിയർ ആയിട്ട് സ്പിയർ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദ ആർ ലൈക്ക് മെറീഡിയൻസ് ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് പോലെയാണ് ഫൈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻസ് വരുന്നത് സോ എ ലൈൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ജെനിത്ത ആംഗിൾ ഓർ തീറ്റ ഓൺ എ സ്പിയർ ഇസ് എ സർക്കിൾ ഹുസ് പ്ലെയിൻ ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി സെഡ് ആക്സിസ് സെഡ് ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലെയിൻസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് എസിമുത്ത് ആംഗിൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫൈ ഇസ് എ സർക്കിൾ ഹുസ് പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദി സെഡ് ആക്സിസ് സെഡ് ആക്സിസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് സ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റിൽ എടുത്തണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെൽ സ്ക്വയർ സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോ ദി ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ ഇൻ സ്പെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ദസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രിക് ഡൈനമിക്സ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ വെക്ടേഴ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ ഡെൽ സ്ക്വയർ സൈ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ ഡോ ബൈ ഡോ തീറ്റ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ ഡോ സൈ ബൈ ഡോ തീറ്റ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ
plus 2m by cross x square into e minus u. u in substitute e uduka minus e square by 4 pi epsilon 0 r. So, we will get 2m by cross x square into e plus uh, e square by 4 pi epsilon 0 r all multiplied by psi equal to 0. So, we have to multiply each and every term with r square sin square theta. Multiplying each and every term with r square sin square theta, we will get uh, sin square theta multiplied by dou by dou r of r square dou psi by dou r plus r sin theta multiplied by dou by dou theta of sin theta dou psi by dou theta plus dou square psi by dou phi square plus 2m r square sin square theta divided by cross h square all multiplied by e plus e square by 4 pi epsilon 0 r all multiplied by psi equal to 0. So, this is the Schrodinger equation for hydrogen atom. So, this is in spherical polar coordinates and uh, we have to see, we can see that this is uh, time independent Schrodinger equation in three dimensions. So, this equation is a partial differential equation for the wave function of an electron in the hydrogen atom. So, M here is the mass of the electron. R is the distance between the electron and the proton. E is the charge of the electron. So, together with uh, various conditions that the wave function must obey. That means normalizable, uh, continuous, single valued etc. So, we know that uh, the wave function of a real particle should be well behaved. So, in this case of the hydrogen electron in the hydrogen atom also, the wave function should be well behaved. So, this equation along with the conditions to be satisf satisfied for the well behaved wave function completely specifies the behavior of the electron. So, this Schrodinger equation along with the various properties that psi should obey completely specifies the behavior of the electron in the hydrogen atom. So, in order to get the wave function, we have to solve the above equation by a method called the separation of variables. So, when the above equation is solved, we can see that there are three quantum numbers are required to describe the behavior of the electron in the hydrogen atom. But in Bohr model, we know that there is only one quantum number, n. So, uh, which is given by E n is equal to E 1 by n square. So, in Bohr model, model, the electron's motion is one dimensional. The electron is going to revolve here and again, it is fixed on the spherical polar co coordinates. It is radius fixed on the Bohr model. That is why we have to move electron in a plane. But for example, x y plane learn electron move in the angle. That is the theta nam karaya 90 degree and constant. Phi matre avada vary in the So the electron's motion is one dimensional. So since only one quantity phi varies as the electron moves around the nucleus. So in such cases, one quantum number is enough to specify the state of such an electron. 
അപ്പൊ അത് വൺ ഡയമെൻഷനിൽ മോശനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്വാണ്ടം നമ്പർ മതി ബോർ മോഡലിന്റെ കേസിൽ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടം തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആറ് ഫിക്സഡ് അല്ല തീറ്റ ഫിക്സ്ഡ് അല്ല ഫൈവ് ഫിക്സ്ഡ് അല്ല ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ മോഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വി റിക്വയർ ത്രീ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദി ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ദി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ക്വാണ്ടം തിയറി ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ബോർ മോഡൽ വി നീഡ് ഓൺലി വൺ ക്വാണ്ടം നമ്പർ സോ we have already seen that uh, one quantum number is enough to specify the state of a particle in one dimensional box so one dimensional box we have discussed so we have n and we have quantum number so we have to use the quantum number if you have a three dimensional box if you have a three dimensional box we have to move the particle x is 0 to L move y is 0 to L move z is 0 to L move so we have to use the we can see that uh, we need uh, three quantum numbers for its description and that's all about the moon boundary conditions and the mix is equal to zero alum x is equal to l alum wave function zero and the ball then y equal to zero alum y equal to l alum wave function zero i reckon z equal to zero alum z equal to l alum wave function zero alum so i should be zero at the walls of the box in x y and z directions independently appo namaku n ennu parayna or quantum number mathram madhyavilla n m p moonu quantum numbers numbers inde avashyam varu appo adu pole thaniyana hydrogen atom inde case il so in a hydrogen atom the electrons motion is restricted by the inverse square electric field of the nucleus the nucleus in a electric field and adinagatha ad electron bound aan so the electron's motion is restricted by uh, this uh, potential energy ma wo namukku ariyam particle inne box la walls of the box aanu adine bind cheyunnathu but in the case of the hydrogen atom the electron's motion is restricted by the inverse square electric field of the nucleus and electric field and corresponding i will potential energy in the but the electron is free to move in three dimensions so there restrictions in the three dimensions will move yeah that in the a boundary ki porte ki povan pattilla and the boundary ki agath that in three dimensions will move yeah so we can say that uh, three quantum numbers are required to specify the behavior of an electron appo bohr model ennu parayunnathu or one dimensional motion aanu r fixed aanu theta fixed aanu namukku r ariyam n square a not appo first orbital aanengil a not aayirikkum theta ennu parayunnathu nammal parnu z axis aayittu undakkuna angle aanu ഇത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ ഇത് ആക്സസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇക്വിറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിന്റെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആൻഡ് ഫൈവ് വേരീസ് ഫ്രം സീറോ ടു ടു പൈ സോ ഓൺലി ദി ക്വാണ്ടിറ്റി വേരീസ് ആസ് ദി ആസ് ദി മുത്ത ആംഗിൾ ഫൈവ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആണ് അവിടെ ഒരൊറ്റ ക്വാണ്ടം നമ്പർ നമുക്ക് മതി പക്ഷേ ക്വാണ്ടം തിയറി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇതിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബൗണ്ട് ടു ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോൺ അതിൽ ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിനകത്ത് ബോർത്തിയറി അനുസരിച്ച് എവിടെയും മൂവ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ആറ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ആറ് ഫിക്സ്ഡ് അല്ല തീറ്റ ഫിക്സ്ഡ് അല്ല ഫൈവ് ഫിക്സ്ഡ് അല്ല സോ ഇറ്റ്സ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ കേസ് സോ വി റിക്വയേഴ്സ് ത്രീ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എൻ 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 എൽ എം ഇനി സ്പിൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർത്ത് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എം എസും കൂടെ ഉണ്ടാവും അത് സ്പിന്നിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് പാർട്ടിക്കിൾ ഇന്നെ ബോക്സ് വൺ ഡയമെൻഷനിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വാണ്ടം നമ്പർ മതി പക്ഷെ ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന് അനലോഗസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്പർ ഈ ഡയമെൻഷൻ അനുസരിച്ച് അത്രയും ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് വരും പിന്നെ സ്പിന്നെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്
ഇൻട്രൻസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്വാണ്ടം നമ്പറും കൂടെ വേണം എം എസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എൻ ദി ഓബിറ്റൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എൽ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എം എൽ ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രോഡിൻ ജെറിക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത എയിമ് അപ്പം അത് നമ്മൾ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക